Dit is de belangrijkste video die ik ooit heb gemaakt. Mijn leven, family first. Dit is mijn alles. Weet met wie je omgaat. Weet wie je echte vrienden zijn. Kalma, kalma. Ik voel dat dit de belangrijkste video is die ik ooit in mijn leven heb gemaakt. Ik ga mijn verhaal met jou delen. Mijn persoonlijke verhaal. Heel veel dingen die er zijn gebeurd en wat eruit is gekomen. Ik kan je één ding zeggen. De bal heeft mij heel ver gebracht. Zoals je al aan de tube nu kon zien heb ik echt een serieus probleem met mijn rug. Ik wil het niet eens een probleem noemen. Het is iets waar ik me vroeger heel erg voor schaamde. Maar vandaag de dag is het mijn meest kostbare en trotse bezit dat ik heb. In deze video ga ik ook wat bekend maken. Super groot nieuws, maar daar later meer over. Terug naar mijn rug. Het was dus iets waar ik het meest voor schaamde. Je kent het wel in de puberteit. Je bent vooral bezig met wat anderen van jou vinden. Terwijl eigenlijk dat niet zo belangrijk is. Je bent vooral bezig met wat anderen van jou vinden. Mijn rug was en is super scheef. Ik heb nog nooit mijn rug op deze manier durven laten zien. Om je een beeld te geven, ik at ook heel erg slecht. En mijn rug zat vol met puisten. Ik durfde niet naar het strand te gaan. En als ik naar het strand ging, had ik een t-shirt aan. En achteraf denk ik van, wat heb ik het mezelf zo moeilijk gemaakt? En ik hoop dat als je nu aan het kijken bent en misschien ook zoiets meemaakt dat je denkt van, hé, hey, je kan een zwakte, wat je misschien als zwakte ziet, omzetten in iets heel sterks. En dat is wat ik heb geprobeerd te doen. Het beste eruit te halen ten alle tijden. Ik kan me nog herinneren de eerste keer dat ik hem ontmoette, man. We waren, uh, ik denk, acht of negen jaar. En hij kwam, toen kwam hij het veld oplopen. Hij was een beetje laat en niemand wist precies wat we van hem konden verwachten. En hij begint ineens te voetballen. Hij speelde letterlijk in zijn uppie, speelde hij letterlijk iedereen uit. Maar het rare was, dat vergeet ik ook nog meer. Het rare was van hij kwam toen voor het doel, één op één op de keeper. En in plaats van dat hij schiet, loopt hij gewoon weer terug om iedereen nog een keer uit te kappen. Ik wil die laten zien van hoe goed ik kon voetballen. Maar vooral die winnaarsmentaliteit, die boy wil altijd winnen. Super irritant is dat. Maar dat brengt hem wel waar hij nu is. Het was een jaar of veertien. We gaan ongeveer 18 jaar terug in de tijd. Toen ik te horen kreeg dat ik een scoliose had, een vergroeiing van je wervelkolom. Om een beeld te geven hoe heftig die operatie was, ga ik je nu de pin laten zien die ik nu in mijn lichaam heb. Zo'n grote pin hebben ze geplaatst in mijn rug. Het was een heftige operatie. Het kon zijn dat ik nooit meer kon voetballen, nooit meer kon lopen. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Operatie geslaagd. Ik praatte met de dokter. Alsjeblieft, wanneer kan ik weer voetballen? Hij zegt, ik heb gehoord dat je verslaafd bent aan de bal. Maar die pin in je rug moet nog vastgroeien. Sowieso een jaar lang mag jij niet competitief spelen. Battles, panna spelen, voetballen. Maar wat je wel mag doen, is hoog houden. En dat is wat ik heb gedaan. Een jaar lang. Ik wist nooit wat ik allemaal met een bal kon. Totdat ik eigenlijk ging oefenen. Elke dag weer. Elke dag weer. Maar even terug naar het onderwerp dat ik me schaamde voor mijn rug. Dat was helemaal niet nodig. Ik was super onzeker. Elke dag urenlang voor de spiegel. Puisten op mijn rug. Littekens op mijn rug. Want die puisten ging ik openkrabbelen. En er werden weer nieuwe littekens geboren. Waardoor ik mezelf zomaar moeilijk maakte. Maar het moeilijkste was dus eigenlijk dat ik vooral bezig was wat anderen van mij vonden. En kijk waar ik nu ben. 1,2 miljoen volgers op Instagram. Bijna een miljoen op YouTube. De hele wereld rondgereisd. Filmpjes gemaakt met... Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Johan Cruijff, Panas geven op het complex van Manchester City, Dortmund, Juventus en ga zo maar door. Maar het belangrijkste is dat ik mijn ouders trots kan maken. Mijn oma, mijn opa, mijn vrouw, mijn kinderen. Sommige dingen kan je zelf kiezen en bij sommige dingen moet je nou eenmaal geluk hebben. Ik heb het geluk gehad dat ik een prachtige familie heb. Vrienden, goede vrienden, die kies je zelf uit. Alleen jij bepaalt wie je bent. En dat is ook wat ik heb gedaan. En daar ben ik het meest trots op. Ik weet nog dat wij op een gegeven moment, Sofie en ik, op een bankje zaten. Dat was ergens in 2014, 2015. En dat Sof op een gegeven moment zei tegen mij, ik weet het, uh, ik ga vlogs maken met profvoetballers. 
Ja, de rest is geschiedenis. Hè? Ik hoop dat ik met mijn verhaal jou kan inspireren. Misschien zit je in een hele moeilijke situatie en ben je vooral bezig met wat anderen van jou vinden. Terwijl het belangrijkste is dat je de mensen om je heen, die dichtbij je staan, trots kan maken. En dan heb ik het over familie en echte vrienden. En echte vrienden die om jou geven om wie je bent. Niet om je status of om je dure kleren of om wat dan ook. Als het wel zo is, dan moet je je afvragen of diegene wel echt jouw vriend is. Besef dat. Dan moet je je afvragen of dat wel echt jouw vriend is. Ik ken Soef heel lang, echt heel lang, jarenlang. Ik was nog een, een jonkie. Maar ik heb zoveel met die man meegemaakt. En waar die nu staat, is gewoon voor mij mindblowing. Ik ben trots op die gozer. Ik hoop dat hij nog meer dingen bereikt, want hij verdient het. Mijn beste Matty. Overal waar ik heen ging, was ik met de bal. Ik heb zelfs een klassefoto, de middelbare school, met de bal. En dat heeft mij heel ver gebracht. Het is mooi om iets te hebben, een passie te hebben, iets waar je beter in wil worden, waar je ten alle tijde ook wat aan kan hebben. Want kijk, ik wou profvoetballer worden. Uiteindelijk ben ik prof straatvoetballer geworden. Want prof betekent dat het je beroep is, dus dat je er geld mee verdient. Dus ik ben geen profvoetballer geworden, maar wel een prof straatvoetballer. Maar wat nou als dat allemaal niet was gelukt? Waren die trucjes dan voor niks geweest? Al die trucjes die ik heb geleerd? Of was ik, als ik een gymleraar zou worden, de coolste gymleraar van Nederland geworden? Misschien wel van de hele wereld. Ondanks alle tegenslagen ben ik continu doorgegaan. Het heeft me ook geholpen door de mensen om mij heen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De mensen om je heen zijn superbelangrijk. Hebben ze je rug of praten ze achter je rug? Besef. Hé, hey, is dit documentaire? Hij kon het op de Zali TV. Oh, waarom ik trots op die man ben? Man is real. Maji. Weet je toch? Die man, tot waar die man tot nu toe staat, die man is een baas. You know what I'm talking about? Een persoon als hem is niemand. De man heeft een goed hart, oprecht, eerlijk. Soms is hij te. Maar op het einde van de dag ga je denken: waarom is die boy zo? Hij bedoelt het supergoed. I love you. Neem ook soms even rust. Kalma, kalma. Zie kalma. <laughs> kalma, kalma. Een vraag die mij ook vaak wordt gesteld is: hoe kom jij met al die voetballers in contact? Toen ik dus niet mocht voetballen, ging ik hoog houden. En een goede vriend van mij, Shuan Chan. Ja, maar bro, laat me eens gewoon. Ik moet ook gewoon even weten wat ik ga zeggen. Gewoon even deze, want ik, ik wist deze gewoon niet dat ik dit moest doen. Ik ken Soef ik ken heel lang. Als ik ga kijken wat hij allemaal deed met voetbal, ja, dat was gewoon bizar. Trucjes die gewoon veel verder waren in, in die tijd. Maar als ik ga kijken met wat hij allemaal deed voor voetbal. Toen dachten we gewoon op een gegeven moment: laten we dit gewoon een keer filmen. Ik, uh, mijn zus had toevallig een camera. Die had ze uit. Uh, van mij uit Hongkong meegenomen en uh, ja, daar gingen we gewoon mee filmen. We stuurden het lekker op MSN door, niet wetende dat het gewoon zo viral ging. Shuan Chan, die de eerste digitale cameraatje. Ja, ik heb in een tijd geleefd dat er nog niet eens voor iedereen internet was. En dat er nog geen camera's waren op je mobiele telefoon. Kwam hij met een cameraatje om mij te filmen. Dat was mijn allereerste video. Kleine soef. Kleine boef. Maar wel ready om te trainen. Mijn eerste filmpje is meer dan 100 miljoen keer bekeken. En ja, antwoord op de vraag waarom ik met zoveel voetballers in contact kom, is omdat heel veel voetballers mijn eerste filmpje hebben gezien. En je weet, als je vroeger wat mee hebt gemaakt wat leuk was, dan heb je mooie herinneringen daaraan. Zo ook bijvoorbeeld als voorbeeld Eden Hazard. Ik was watching you when I was then. Really? Yeah, first video. Nee, 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 nee. You remember? Hij wist zelfs dat er ook deel 2 was, want ik had die zelf geëdit met een krantenknipsel, zeg maar. Er is nieuws, nieuwe deel. Zelfs die heeft hij gezien. You know when they put the newspaper first? Yeah, yeah. You remember this one? Yeah, of course. Yeah, yeah, yeah. You saw that one? Of course, man. Maar het is hartstikke mooi dat je 1,2 miljoen volgers hebt op Instagram, bijna een miljoen op YouTube. Maar ik zeg altijd, geld heeft pas waarde als je er wat moois mee doet. Nou, je kan heel veel doekoe hebben, maar als je er geen mooie dingen mee doet, dan ligt het er maar. Getallen zijn ook hartstikke mooi. Veel volgers. Maar wat ga je daarmee doen? Je kan bepaalde content maken, wat positief is, wat negatief is. En ik heb gekozen voor de positieve kant. Ik heb heel lang nagedacht. Van wat kan ik nou, en nu komt het grote nieuws, wat kan ik nou eigenlijk met al die volgers bereiken? Wat wil ik eigenlijk bereiken? Ik ben geen trainer, maar ik ken alle trainers. Ik speel niet bij een profclub, maar ik ken alle profclubs. 
Ik ben geen scout, ik ken scouts. Ik ben geen manager, ik ken managers. Ik ben geen makelaar, maar ik ken makelaars. En daar wil ik wat mee doen. Ik wil ervoor zorgen dat ik het beste uit mijn community kan halen. Net zoals ik het beste uit mijn rug heb gehaald. Ondanks de beperkingen heb ik het beste eruit gehaald. En nu komt het grote nieuws. Ik heb besloten om een voetbalclub op te richten. Vroeg of laat, ik wil prof worden met FC Straat. Ik heb online een voetbalclub opgericht genaamd FC Straat. Dit is de grootste voetbalclub van Nederland. Wat dit precies is en gaat zijn, dat ga je zien in de volgende aflevering. En geloof me, dit wil je niet missen. Dit wordt epic, dames en heren. Dit wordt legendarisch. Meld je alvast aan via www.fcstraat.com. En wie weet, zie ik jou binnenkort. Ik upload elke zondag om 12 uur. Dus de volgende zondag om 12 uur gaan we samen in première. En gaan we kijken naar de eerste aflevering van FC Straat.